Bonjour à tous, bienvenue sur Bassin AZ, le tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors après le test de la nourriture Matsudo Food, abordons maintenant celui de la gamme Japan Koi avec deux types de nourriture, la Basse Pro et la Vita Plus. Alors avant de commencer, je voudrais faire une petite précision. J'ai eu une petite critique désagréable, bon ça, ça arrive, euh, sur le dernier test euh, ben justement de la nourriture Matsudo Food. On me disait non, c'est pas un test, c'est une lecture d'étiquette, point barre. Alors, euh, petite précision, pourquoi je fais cette lecture d'étiquette Parce que euh, certains <coughs> d'entre vous, pardon, sont des débutants et euh, ils n'arrivent pas forcément à déchiffrer ce qu'il y a sur les paquets, euh, que ce soit euh, les protéines, les lipides, les glucides, les cendres. Euh, D'où cette, entre guillemets, lecture d'étiquette. Je vais vous décortiquer un petit peu tout ce qu'il y a d'écrit pour vous faire comprendre, essayer de vous faire comprendre à quoi ça sert les différents aliments, du moins les, les glucides, les lipides, etc. Donc je suis malheureusement obligé d'en passer par là euh, pour faire ce test. Autre chose avant de démarrer, euh, merci d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit. Il suffit de cliquer sur le petit bouton qui est juste en bas. Donc voilà, on démarre, c'est parti, la gamme Japan Koi Bass Pro. Vita Plus, on voit ça tout de suite. J'oubliais juste une petite chose. Euh, si tout se passe bien, en fin de vidéo, je vous ferai une petite surprise. Allez, ce coup-ci, on démarre vraiment. C'est parti Alors on va commencer ici avec la base pro, donc euh, je vais vous faire une, une petite lecture d'étiquette entre guillemets et euh, rassurez-vous, hein, je vous ai préparé comme d'habitude un petit tableau pour que ça soit un petit peu plus clair. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans Vous avez de la farine à base de blé, du tourtofi d'extraction de soja cuit, euh, du tourtofi d'extraction de colza, de la farine de poisson, euh, des protéines animales à transformer d'insectes, euh, du gluten fin de blé, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, du son de blé, de l'huile de poisson, etc. Donc, euh, c'est une nourriture qui a une base de protéines brutes de 35%, 8% de matière grasse, après vous, de la, vous avez de la cellulose brute 4,60%, de la cendre brute 6,90%, du calcium, je crois que c'est 1,17%, et euh, phosphore total 0,80%, euh, et un petit peu de sodium 0,27%. Donc vous avez aussi des additifs comme euh, des vitamines, euh, la vitamine A, euh, D3, E et C, euh, quelques conservateurs comme euh, l'acide sorbique, des oligoéléments, donc du cuivre, du fer, du zinc, euh, du manganèse, hein, de l'iode. Et vous avez des pigments comme euh, l'astaxanthine, qui ne sont pas des colorants, on verra ça plus tard. Alors, la base pro est une nourriture sur le paquet où c'est marqué à donner à partir de 8 degrés. Alors, euh, les protéines, euh, si vous voyez le tableau, normalement le taux, le taux idéal c'est 35-40%. Euh, Ici, euh, donc 35%. Les lipides, nous en avons 8%. Les glucides, 43%. Les cendres brutes 6,90% et les vitamines que je vous expliquais, donc euh, vous pouvez voir sur le petit tableau, ainsi que les additifs. Alors on va commencer par les protéines. Donc 35%, comme vous le voyez ici, nous sommes dans la norme. Donc je vous rappelle, hein, le taux ma maximum recommandé de protéines dans l'alimentation des carpes coï va varier selon plusieurs facteurs, hein, je vous rappelle, suivant, suivant l'âge de la coï, euh, son stade donc, de développement, les conditions environnementales et les objectifs spécifiques comme la croissance ou la reproduction. Donc en général, il est recommandé que l'alimentation des coï euh, contienne entre 35 et 40% de protéines. Alors je vous rappelle également que les jeunes carpe en pleine croissance ont généralement besoin d'un régime alimentaire plus riche en protéines pour soutenir leur développement. 
En revanche, les carpes coïs adultes ont besoin de moins de protéines dans leur alimentation quotidienne. Donc, il est essentiel de trouver un équilibre approprié dans l'alimentation pour répondre aux besoins spécifiques de chaque carpe coïe. Euh, mais aussi de la saison. Ça, on voit ça juste après. Donc, il est important de noter que des niveaux de protéines excessivement élevés peuvent entraîner des problèmes de santé pour les carpe coï, tels que les dommages au foie ou au rein. Il est donc crucial de respecter les recommandations générales et de prendre en compte les besoins individuels de vos carpe coï. Je vous rappelle également que la carpe coï n'a pas d'estomac anatomique, au-dessus de 40% de protéines, c'est pas digéré. En fait, c'est de la perte qui part directement dans, dans l'eau du bassin et qui atterrit bien, bien évidemment dans la filtration. Donc euh, si vous avez euh, énormément, énormément de, de protéines, au bout d'un moment, si vous n'avez pas une filtration qui va suivre, vous avez un risque d'empoisonnement par ammoniaque. Donc euh, au niveau de la base pro, euh, donc, comme je vous l'ai dit, 35% de protéines, c'est tout à fait dans les normes. On aurait peut-être aimé également avoir le NPU, l'utilisation nette de protéines. Je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo, je vous le réexpliquerai à la fin de, de celle-ci pour vraiment comprendre ce que c'est. Euh, parlons maintenant des lipides. Donc c'est quoi les lipides C'est le corps gras, huile et graisse végétale ou animale. Euh, la fonction principale des lipides est d'apporter l'énergie au coil et sont en fait essentielles pour la digestion. Donc ici on est à 8%, euh, ils sont dans la norme et conviendront euh, autant à, à vos vieilles mémères qu'à vos petites ossailles, donc là-dessus euh, rien à signaler. Donc après on va parler euh, des glucides. Alors les glucides c'est quoi C'est un fournisseur d'énergie comme bien souvent, ils ne sont pas indiqués mais en fait pour avoir une petite idée du taux réel de celui-ci, vous pouvez ad additionner tous les autres taux, euh, par exemple euh, les protéines, matières grasses brutes, cendres, etc. et euh, vous, soustriez, vous faites une soustraction en partant de 100. Ici on obtient 43% de glucides, donc c'est légèrement supérieur à la norme. Alors en excès ou en mauvaise proportion, ça peut nuire au poisson et déboucher sur des troubles métaboliques graves tels que la dégénérescence graisseuse du foie, l'obésité ou conduire à des défaillances cardiaques. Bon ici c'est légèrement supérieur, pas de quoi non plus s'inquiéter. Donc ensuite on va parler des cendres. Les cendres c'est quoi C'est les minéraux, les éléments inorganiques mais essentiels à l'organisme. En ce qui concerne les cendres brutes, celle-ci est utilisée pour évaluer la teneur en minéraux dans l'alimentation des carpes coï. Un taux de cendres brutes idéal se situe généralement entre 6 à 10%. La cendre brute représente les résidus minéraux qui restent après euh, en fait, combustion complète d'un échantillon d'éléments. Les minéraux tels que le calcium, le phosphore, le potassium et le magnésium sont essentiels à la santé de votre carpe coï. Toutefois, un taux de cendre brute excessivement élevé peut indiquer une teneur excessive en minéraux dans l'alimentation, ce qui peut être préjudiciable à la santé de vos poissons. Les, les besoins en minéraux vont aussi déférer suivant l'âge de vos coïs. Une coï adulte aura besoin en moins de grosses quantités qu'une coï en pleine croissance. Ici, nous sommes à 6,9, c'est-à-dire dans une moyenne un peu basse. On aurait peut-être aimé avoir un petit peu plus de cendre. Les vitamines alors si nous regardons le, le tableau, la base pro a une teneur en vitamine plus élevée que la normale. Je vous l'ai expliqué l'autre fois, en fait ça s'explique que les fabricants ont bien compris que les vitamines sont sensibles à la lumière, à la chaleur ou peuvent s'oxyder avec le temps, donc ils sont fragiles. Donc c'est pour ça qu'ils mettent pas mal au départ de vitamines pour que... Au bout de, de quelques temps, si la nourriture prend la lumière, si elle s'oxyde un peu, il en reste suffisamment. Alors je vous rappelle encore une fois, euh, si vous voulez essayer d'un peu mieux comprendre tout ça, hein, euh, Michel Darden a fait un super article à ce sujet, donc euh, vous le retrouverez euh, sur mon site internet www.bassinaz.com, vous allez dans l'onglet euh, tuto blog, et vous verrez donc l'article de Michel sur l'alimentation des coïs. Euh, ensuite, on va parler des additifs. Donc, euh, 
Alors dedans, euh, vous avez de l'astaxanthine, c'est un pigment pour rendre la couleur des, cap des carpecoïs éclatantes. Alors il est important de ne pas confondre pigment et colorant. Ces derniers ne servent qu'à colorer les aliments dans un but commercial, contrairement aux pigments, qui sont des substances assimilées par les l'écueil qui les utilisent notamment pour colorer la peau. En cas de carence en pigments, elles ne peuvent développer leur belle couleur. On note aussi des suppléments en vitamine C et E, des minéraux et des hépatoprotecteurs pour renforcer la santé intestinale. Donc la base pro et les protéines dans la moyenne, 35%. On aurait par contre aimé avoir le NPU pour voir ce qu'assimile vraiment la coille. Donc avec un prix moyen qui tourne autour de 13 euros le kilo, la base pro est dans la moyenne haute au niveau de tarif. J'aurais aimé avoir un peu plus de détails sur le type de glucides utilisés également. On aurait aimé y voir un peu plus de pigments, un peu plus de l'ail comme vermifuge naturel et antibactérien. Mais bon, ça on va le retrouver, vous verrez après dans la Vita Plus. J'aurais aimé y voir un petit peu d'argile pour les mines des rôles transit, ça aurait été vraiment un gros plus, mais le prix, bien sûr, n'aurait pas du tout été le même. Donc c'est une nourriture dite toute saison. Côté température, je crois qu'il y a marqué à partir de 8 degrés. Bon allez, si je vais chipoter un petit peu, moi je dirais vraiment à partir de 10 degrés, parce que bon, il y a quand même 35% de protéines. Donc vous pouvez euh, légèrement en dessous, mais vraiment, il faut y aller euh, vraiment léger sur le, le dosage. Passons maintenant à la Vita Plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a en composition euh, C'est à peu près la même chose, un hein, tourtofi d'extraction de soja cuit, de la farine de poisson, la farine à base de blé, euh, du fil de pression de colza, des protéines animales transformées euh, d'insectes. Euh, des produits de levure comme les algues, du carbonate de calcium, de l'huile de poisson. Il y a une petite chose, j'en parlerai un peu plus tard. Donc, euh, la Vita Plus a une teneur en protéines de 40%, 7% de matière grasse, euh, 3,8% de cellulose brute, 8% de cendre brute, Calcium 1,8%, phosphore je crois que c'est 0,9% et le sodium 0,35%. Au niveau vitamines, on retrouve la vitamine A, D3, E et C. Les conservateurs, je crois que c'est acide sorbique et acide citrique. Euh, pareil, vous avez des lions, euh, des antioxygènes, BHT, galate de protilite ou quelque chose comme ça, ou, ou propyl, euh, des oligoéléments, donc du cuivre, du fer, du zinc, du manganèse, de l'iode, et encore euh, donc des pigments, l'astaxanthine. Autre chose, je pense que les gens qui l'ont essayé, vous allez voir, une forte odeur d'ail. Alors, j'ai regardé sur le parquet, j'ai regardé dans les compositions, rien n'est indiqué, à part un, un, petit, un petit logo euh, gallique, donc euh, c'est de l'ail. On voit ça après. Alors, sur la Vita Plus, vous pouvez voir sur le tableau, donc les protéines, il y en a 40%. Euh, donc là, on est encore une fois dans la norme. Euh, c'est marqué à donner à partir de 12 degrés, moi je dirais plus euh, à partir de, de 15 degrés, 15 degrés euh, parce qu'il y a quand même 40% de protéines. Donc c'est ce qu'on appelle euh, une nourriture de croissance. Donc les lipides, 7%, nous sommes également dans la norme. Les glucides, 39% dans la norme aussi. Les cendres brutes, 8%, donc c'est pareil, c'est dans la norme. Alors parlons des vitamines maintenant, si vous regardez en détail, euh, les vitamines sont plus élevées que dans la base pro. On voit que Japan Koi a mis l'accent ici sur ce point, aliments, vitalité et croissance pour le Koi. Les additifs sont les mêmes que la base pro. Alors, je vous en parlais juste avant, d'où vient cette forte odeur d'ail donc comme je vous le disais, hein, j'ai fouiné, j'ai regardé derrière les compositions, c'est absolument pas noté, je suis allé voir sur le site de Japan Koi, au niveau des caractéristiques, j'ai rien trouvé. Euh, donc je me dis, mince, juste le petit, le petit picto euh, qu'indique euh, aegalique, garlic. Euh, 
euh, je me dis c'est quoi c'est de la poudre c'est euh, autre chose alors vu honnêtement vu l'odeur hein, je pense euh, que c'est de l'huile euh, essentielle d'ail donc pour en avoir le cœur net j'ai passé un petit coup de téléphone à Arnaud Japan Coil qui me l'a confirmé alors pourquoi de l'huile essentielle plutôt que de la poudre euh, en fait c'est plus profitable au coil et ça pollue moins l'eau car on utilise moins de liant euh, d'après les, les ingénieurs du, du fabricant alors, côté tarif, euh, la Vita Plus a un prix moyen de 17 kg, suivant la taille du sac. Euh, donc là, Japan Koi a vraiment mis l'accent sur la vitalité du poisson avec l'ail et les vitamines, et la croissance avec les 40% de protéines. Alors, encore une fois, on aurait aimé y voir un, des petits plus, euh, comme un peu plus de pigments, du propolis, de l'argile pour les minéraux, elle transite des probiotiques, ça aurait été franchement un vrai plus, mais comme d'habitude, le prix n'aurait pas été le même. Alors parlons du NPU, qui est en fait l'utilisation nette de protéines. C'est le taux de protéines réellement assimilable par le coil. Donc vous pouvez avoir un taux de protéines élevé, par exemple 49%, un NPU de 50% que le poisson va réellement assimiler, ce qui est faible. Ce qui veut dire que le reste sera donc assimilé par la filtration. A contrario, un taux de 38% brut de protéines avec un NPU élevé de 69% de protéines assimilables et profitable aux poissons sera de meilleure qualité, avec moins de pollution. Et le 38% sera donc nettement meilleur que le 49%. Comme je le disais au début, il faut arrêter de croire qu'une nourriture est bonne quand il y a un taux élevé de protéines. C'est faux, archi faux, on ne va pas revenir dessus. Alors pour conclure, les deux nourritures sont sans OGM, et ça franchement c'est très très bien. Elles ont une source de trois protéines, insectes, végétales et euh, poissons. Donc un set pour une meilleure digestibilité. Elle existe en deux contenants, un sac de 3,5 kg et ici c'est les sacs de 9,5 kg. Euh, elle ne dégage pas de dépôt graisseux dans l'eau, ça franchement euh, c'est top. Vous avez des fois certaines nourritures, quand vous donnez vos grains, vous voyez un petit filet gras euh, euh, qui se répand un petit peu partout euh, sur l'eau. Là, c'est pas le cas. Alors, aucun souci non plus d'appétence, hein, comme vous pouvez voir. Donc, vous pouvez peut-être avoir un petit souci au départ avec la Vita Plus, euh, s'ils ne sont pas habitués à l'odeur de l'ail. Mais euh, moi, vous voyez, moi, c'est le contraire, ça les attire carrément. Euh, bon, c'est vrai qu'elles euh, ont plus ou moins l'habitude. Moi, je fais des cures euh, minimum deux fois par an avec de l'ail. Donc, elles en raffolent. Alors, honnêtement, euh, vous me connaissez un petit peu. Quand j'ai des points noirs, euh, je l'ai dit. Euh, moi, Arnaud et Corentin de Japan Koi, on se voit tellement régulièrement que je les considère un petit peu euh, euh, comme des amis. C'est une grande famille, hein, de toute manière, le monde de la Koi. Euh, mais ça ne m'empêchera pas de dire euh, mon gros point noir, c'est un petit peu le, le prix. Euh, parce que je, je, je trouve que par rapport à, à ce qu'on a dedans, ça reste un petit peu euh, élevé si je devais comparer à, à d'autres nourritures. Donc il est peut-être temps de passer à, à la petite surprise que je vous ai parlé au départ. Donc euh, on y va, c'est maintenant. Et ben voilà, surprise, je vous, euh, je vous en ai parlé dans le début de la vidéo. Donc on est au coil chaud, on a perdu Arnaud quand on... On a perdu Arnaud au combat, oui, la, ouais, la chaleur voilà. et peut-être euh, <rire> du liquide jaune a eu raison de lui. Voilà, ça doit être ça. Donc, eh ben, vous avez suivi un petit peu tout ce que j'ai dit au niveau de la, la nourriture euh, Japan Koi. Et euh, moi, mon optique, c'était d'être le, le plus droit, le plus ah, honnête. Tu dois être impartial, c'est le but. Voilà, impartial. Tu as fait une belle possible. analyse, en tout cas. Euh, voilà, donc j'ai essayé ouais. d'analyser au mieux. Et euh, bah, maintenant, j'aimerais bien que tu me donnes ton ressenti par ouais. rapport à ce que j'ai dit. Euh, alors, il y a une petite chose, j'en ai parlé, euh, bon, on en parlera plus tard. Donc, euh, je vais te laisser... Euh, ouais, ça marche. Euh, réagir à tout ce que j'ai dit euh, voilà. voilà 
Ben écoute, dans l'ensemble, ben, tu as fait une superbe analyse, d'ailleurs, euh, bravo. C'est un peu de travail, hein, surtout que tu ne fais pas pour, que pour notre nourriture, tu fais oui. pour beaucoup de choses, donc d'abord, euh, bravo, c'est bien. Euh, ben, je vais soulever quelques petits points, donc tu as tout à fait raison sur ce que tu as dit, c'était très bien résumé. Euh, la base pro, ben, je vais la résumer en gros, c'est une nourriture qu'on a développée, vraiment, on a voulu faire quelque chose de différent, oui. quelque chose de nouveau, et un peu faire ce qui n'avait pas encore été fait. Donc, j'entends par là, avoir une diversité au niveau de la protéine. Parce qu'on remarque, ben, dans la nature, la carpe, tu vois, oui. T'en as, elles ont un régime alimentaire plus de mollusques, oui. d'autres plus d'insectes, oui. et puis t'en as même, elles vont faire que manger quasi de la verdure. C'est omnivore, mais elles ont leurs préférences. Oui. Et elles trouvent par rapport à leur métabolisme, par rapport à la, parfois la température de l'eau, l'espace où elles sont, ben, leur nourriture, voilà, par rapport à ce qu'elles elles attendent vraiment à l'intérieur, au fond d'elles-mêmes. Et dans cette diversification de protéines, on a de l'insecte, du végétal et de la marine. Oui. La végétale et la marine, ben c'est connu, c'est ce qu'il y a tout le temps. Et nous, on a rajouté en plus de l'insecte. Ce qui fait qu'avec une nourriture qui est à 35% de protéines, on a une nourriture qui, avec une protéine de haute qualité, est diversifiée. Et pour moi, je trouve ça intéressant. On l'a testé chez nous. Et avec 35% de protéines, on arrive à développer du body. Oui. Résultat au chaud. Oui, oui, bah oui. <rire> et, et voilà, et ça permet aussi de, de ne pas polluer l'eau et de pouvoir même nourrir à des températures à partir de 8 degrés. Alors 8, bon. moi j'ai trouvé 8, ça un peu 8, c'est vrai que tu as discuté. Alors, dans le sens où euh, je suis d'accord avec toi, mais je connais un petit peu euh, les gens. Voilà. Euh, c est, c est, on peut 8, mais il faut vraiment La méthode y aller. de distribution, euh, voilà, voilà ça, elle doit ça. être étudiée. Et d'ailleurs, je vais même t'annoncer une petite news dans ton truc. La base pro sort dans 3 semaines en mode coulant. Voilà. D'accord. Donc là, le 8 degrés sera vraiment justifié pour ouais. sustenter les poissons en début de saison et en fin de saison, quand on a des températures qui varient entre 8 et 10, ouais. voilà, de les sustenter avec la base pro pour continuer à leur donner un bon apport en bonnes protéines mmh. et en vitamines. Voilà. Alors ça, c'est une nourriture qu'on a vraiment fait, on l'a voulu vraiment non polluante et euh, sans film gras, sans oui. euh, taches d'huile en surface, l'irisation dont on parle. Voilà, ça, j'ai euh, voilà. testé. Euh, pour la base soit, pro la base pro ou la vita ouais. plus aucun euh, aucun dépôt gras rien non, du tout non c'est vraiment on a voulu ouais. donc on a un granulé qui va avoir un aspect un peu plus sec au visuel ouais. alors c'est clair que c'est pas les plus beaux granulés c'est toujours bien quand c'est tout brillant ouais. mais ça il faut savoir que c'est une huile qui est ajoutée sur la fin de, de l'extrusion c'est sympa c'est brillant c'est même parfois un peu appétant pour les coïs mais ça a tendance parfois ouais. à, à salir un peu l'eau à huiler l'eau et ça je trouvais ça un peu inutile donc nous on n'a pas voulu euh, avoir un granulé qui ressemble à ça. Donc pour la base pro, j'ai envie de dire euh, job is done. Voilà. Pour la Vita Plus, tu as fait une très bonne remarque et c'est une remarque qu'on a eue dans certains cas, bah, ici à la langue que les gens la testent oui. depuis quelques mois, on peut avoir parfois que la Vita Plus une coloration de l'eau. Voilà. voilà. Alors euh, ça, on est occupé de le corriger avec l'usine. Nous, on a fait le test parce que tout est bien, on l'a testé ouais. avant de la lancer. On a fait le test. On a fait le test dans nos conditions à nous. Voilà. Donc j'entends par là. Excuse-moi de te ouais. couper, c'est-à-dire que moi, quand j'ai fait le, le test, que j'ai contacté Arnaud pour lui poser la question, ouais. ça jaunit un petit peu l'eau. Il faut savoir que moi, quand je fais des tests de nourriture, j'ai tendance à surdoser franco. Euh, vais franco en nourriture. Ah, bien, tu te challenge, parce ouais. que euh, voilà, je veux vraiment voir ce que ça donne. Euh, euh, et puis c'est comme ça qu'au bout de 15 jours, je dis tiens. Mon ouais. eau, elle commence légèrement à, à venir. C'est euh, le meilleur moyen, il faut oui. challenger, il faut forcer, il hein. faut, faut oui, pousser parce au que, bout. Euh, en fait, euh, ce qui m'arrive à moi, il y a eu quelques cas, mais ça n'arrive pas à tout le monde. Voilà, c'est voilà. ça. Et ouais. c'est pour ça que moi, je me creusais la tête et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça et, Allez, je, je veux comprendre ce qui se passe et surtout mais améliorer, parce qu'il faut savoir que la Vita Plus, c'est une nourriture qui est top au niveau apport de vitamines. On oui. est au plus haut, oui. on est vraiment au top. On a aussi ajouté de l'ail dedans, bah, oui. tu sais, hein, qui est. Qu'est-ce que je parlais un, 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 Tu l'as souligné, c'est un ouais. très bel antioxydant naturel. C'est vraiment un très bon produit à ajouter à la nourriture, je trouve. Même il y en a qui le font maison eux-mêmes, oui. hein, c'est oui. faisable aussi. On n'a pas voulu mettre de la poudre d'ail qui, pour moi, au niveau qualité, c'est pas pareil. On a une grosse perte des valeurs quand on fait la cuisson pour voilà. la poudre d'ail. On l'a mis en huile essentielle. Oui. Et en fait, ça marche super bien, oui. mais il y a cet effet. En fait, oui. vitamine E poussée trop haut oui. et l'huile essentielle, essentielle d'ail fait que si la filtration elle est bien, ouais. tu as une filtration correcte, mais qu'elle n'est pas surdimensionnée. Donc j'entends par là beaucoup, beaucoup de bio ouais. ou le top infiltre à douche. Ouais. On a remarqué que tous les clients à qui on a demandé, bah, et toi, tu as vu une petite coloration de l'eau Non, rien du tout, rien du tout. On a demandé, 
9 sur 10, ils avaient le filtre à douche, où ils avaient, voilà, ce qui fait bah, ouais, l'écumage un peu oui, naturel oui. de la. Et on n'a pas cette petite coloration. Alors, coloration, tu l'as vu, c'est pas non plus. Ah non, voilà, c'est franchement. C'est léger. C'est léger. Mais donc, du coup, la nourriture, elle est top. Il ne faut rien changer. Les gens nous ont dit, il y a des, des développements. Bien sûr, c'est difficile de tester sur 2-3 semaines. Le développement des bodies, c'est toujours là, c'est le plus compliqué. Puis tes poissons, on en avait déjà. <rire> euh, oui, j'en ai. Puis, euh, bon, il aurait fallu que je la teste sur un an. Mais on a eu voilà. beaucoup de. Voilà, sur un an, mais bon, on fait tout ce qui est possible. On a eu énormément de retours de gens hyper satisfaits. Ça nous fait plaisir aussi. Sur des tossai de 15. 18 cm du printemps qui font maintenant 35-40. Ouais. Donc voilà, on n'est pas les seuls à faire une nourriture qui fait non. pousser à 35-40. <rire> Mais elle fait le job vraiment pour la croissance l'été, la vitalité, les vitamines, c'est pour ça qu'elle a été faite. Ouais. Elle fait le job. Il y a le dernier réglage, on le fait cet hiver. On va essayer vraiment de régler le dosage d'huile essentielle à l'optimal et ouais. la vitamine E à l'optimal pour ne plus avoir cette coloration d'eau dans le cas où quelqu'un n'a pas le filtre à douche ou quoi. Mais voilà, c'est dans les tuyaux et ouais. euh, ça va sortir encore mieux. On est déjà occupé de challenger avec, euh, avec l'usine. Et, mmh. voilà. et puis encore des nouveautés qui vont arriver de toute façon. Ouais. On te tiendra informé. <rire> ok. Donc voilà, bah, on a fait, je pense, un, ouais, petit, ouais. un petit peu le tour. Un petit résumé. Donc euh, je tenais quand même à, à vous accorder un petit droit de réponse par rapport à bah, ce que j'ai dit. Quoi. En tout cas, tu as, as fait ça comme il faut, l'analyse, c'est vrai. Et si je peux ajouter une chose, c'est que nous, on le conseille aussi. C'est comme par exemple les nourritures à base de spiruline, les nourritures colorées etc. La Vita Plus, c'est vraiment une nourriture de croissance qui oui. est boostée sur vitaminée. C'est bien de la donner en accompagnement de la base pro ou d'une autre nourriture. C'est voilà, ce, faut... ce que je fais. Moi, j'aime je voilà, bien dire vraiment. le deux tiers, un tiers. Après, c'est voilà, euh, le général, conseil. Mais euh, voilà. Même des fois, on arrive sur des nourritures qui ont vraiment un taux de protéines élevé. Euh, N'hésitez pas à mélanger s'il faut, même avec euh, du white germ, voilà. pour que le mélange fasse que ça descende légèrement le taux de protéines. Et euh, voilà, puisqu'on sait qu'au-dessus de 40%, ça part direct dans la filtration. Bah ouais, c'est clair. Euh... Alors, euh, sauf voilà, pour des tout jeunes poissons. Donc, euh, c'est-à-dire voilà, qu'un poisson qui est dans l'âge de, de l'alvinage et un tossai, je veux dire, jusqu'à un besoin. an, on va dire, de 0 à 1 an, oui. il peut aller chercher 45-47% oui. de protéines et les assimiler. Mais c'est exceptionnel. C'est juste le début de sa vie parce qu'il développe tout son Exactement. corps. Mais c'est vrai que tu le dis parfaitement, même pour des, des coïs de, de 5-6 ans, des, des coïs qui sont déjà bien formés ouais. pour la plupart et qui ont leur taille presque, parce que ça grandit longtemps, oui. que leur taille presque définitive, 35-38% de protéines, très, très si elle est de qualité, c'est top, ah c'est oui, super, il ne faut, faut pas vouloir viser des 45%, des trucs comme ça, si par friandise par exemple, tu as entendu donner oui. les petits insectes séchés à, à dose homéopathique, il ne faut pas mais, exagérer non mais, plus. Et puis comme en général, les gens qui ont un bassin, euh, ils n'ont pas que des taux de ça, et donc, il y a de euh, tout, voilà. ouais, c'est ça. Donc, voilà. euh, voilà, faut essayer de, de réguler. Voilà. Voilà. Et si je peux souligner aussi, je pense que dans tes tests, tu n'as pas dû voir de montée de nitrite. Non. C'est une nourriture, donc même la Vita Plus, qui a été conçue vraiment pour ne pas polluer l'eau. Oui. Euh, alors, euh, on le dit, il y a le petit truc de la coloration, oui. si c'est fait vraiment hard et qu'il n'y a pas de filtre à douche, tout ça, ça on le règle. Mais au niveau pollution d'eau, la base pro comme la Vita Plus, on n'a eu aucun retour négatif là-dessus. Ah oui, pas... tu, euh, tu me connais. Tout est bien assimilé. Voilà, c'est euh, ça. Exactement, <rire> si j'avais eu un seul petit problème supplémentaire, ouais. euh, je l'aurais signalé et puis, euh, et puis voilà. Quoi. Allez, c'est super. Donc, euh, ouais. et ben voilà, on vous dit à bientôt. À bientôt, et ben et puis, continue euh, comme ça parce que ouais. c'est chouette cette petite. Euh, bah, je te remercie, je te remercie. <rire> bon, c'est un peu dommage, hein, on n'a pas retrouvé Arnaud entre temps. Bon, mais, on euh, s'en bon. fout, c'est pas grave. <rire> Allez, bye. Salut. Thank <laughs> you.